Muy buenas noches, le saluda Priscila Trejo. Y yo soy Abel Álvarez. Fíjese que en noticia de último minuto, un gran despliegue de policía se desarrolla esta noche en el área de Huescovina. Las autoridades están detrás de dos hombres armados y peligrosos. Así que nos enlazamos directamente con Viviana Sarrade con imágenes en exclusiva del lugar de los hechos. Muy buenas noches, Viviana. ¿Qué está pasando exactamente? Gracias, muy buenas noches y en este momento las autoridades de Huescovina han acordonado varias cuadras y están buscando casa por casa a uno de estos dos sospechosos quienes presuntamente estarían armados. Hace pocos minutos sabemos que arrestaron a uno de estos sospechosos. Como usted puede ver en las imágenes se trataría de un hombre hispano de entre unos 20 a 30 años que tiene varios tatuajes en el pecho. Esto comenzó aproximadamente a las 7 y media de la noche cuando estos dos individuos presuntamente armados ingresaron a una vivienda en la calle Herring mientras una persona se encontraba dentro. Minutos después llegó otro familiar, por lo que estos individuos se asustaron y trataron de huir, pero afortunadamente había una patrulla en el área, por lo que acorrolaron a estos dos sospechosos. Sin embargo, uno de ellos logró huir y esa es la razón por la que hay esta gran movilización policíaca. Hay perros policías, hay también helicópteros iluminando el área, y por lo menos unas dos docenas de patrullas. En este momento me encuentro con el oficial Eddie Flores, que tiene un mensaje para la comunidad. Oficial. Buenas noches, ahorita le, le pedimos al público que por favor se mantengan dentro de sus casas, que cierren sus puertas y sus ventanas, porque todavía estamos, eh, estamos buscando al, al sospechoso en el área. ¿Hay una descripción de este sospechoso? Sí, el sospechoso se, ahorita está describido como un hombre hispano que está de como de 5 a 9, 6 pies de alto y vestido de negro, 200 libras y sin pelo, con tatuajes en su cara, que parece un pandillero. Perfecto, muchísimas gracias, oficial. Ya escucharon ustedes, si usted vive en el área de Escobina, permanezca en sus hogares, ya que no lo quieren confundir con esta persona y evitar cualquier tragedia. Este es mi reporte desde Escobina. Regresamos con ustedes. Ya escuchó en caso de las recomendaciones y en cualquier otra situación fuera de lugar, nos comunicaremos nuevamente contigo. Gracias, Viviane, por el informe.